خوانزی استاسی پکور کی السلام علیکم قدر منو زده کون کو انجنیر عزت الله حلیم یم استاسو د یو لسم ټولګی د فیزیک لپاره د تدریس په برخه کې حاضر یم ګلونو زده کون کو لکه څرنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ مونږ او تاسو تیر درسی ساعت کې د مومنټوم د تحفظ قانون ویلو د مومنټوم د تحفظ قانون کې بیا خصوصی حالتونو ویلی ګلونو زده کون کو د هغه سربیره مونږ او تاسو نن د خیر سره څه شبو وایو نن به مونږ او تاسو د درس عنوان دی تصادمونه یا ټکرونه ټکرونه په دوه ډوله دي یو ارتجایی تصادم یا ارتجایی ټکر دی بل غیر ارتجایی ټکر یا غیر ارتجایی تصادم دی ګلونو زده کون کو مونږ او تاسو هر یو په بیل بیل ډول تعریفو که چیرې تاسو متوجه شئ ارتجایی تصادم لومړی رازو ارتجایی تصادم د هغه تصادم څخه عبارت دی چې په هغه کې د میخانیکي انرژي د تحفظ قانون او مومنټوم د تحفظ قانون دواړه سیده کو کړي ګلونو زده کون کو د ارتجایی تصادم مونږ او تاسو رازو دا چې د میخانیکي انرژي تحفظ قانون په کې سیده کوي او د مومنټوم د تحفظ قانون په کې هم سیده کوي نو رازو د هماغه مطابق مونږ او تاسو یو سلسله مراتب اجرا کوو ګلونو زده کون کو چیرې تاسو متوجه شئ د ام یو جسم کتله ده سرعت څومره ده د وی یو په اندازه باندې د ام دوه جسم کتله ده ها سرعت څومره ده وی دوه دا دواړه جسمونه سره ټکر کوي د ټکر نه وروسته دواړه جسمونه په مختلفو سرعتونو سره ام یو جسم سرعت وی یو زبر او د ام دوه جسم سرعت وی دوه زبر دی د دې دواړو جسمونو د مومنټوم د تحفظ قانون څنګه لاسته راوړلی شم دا مخکې له تصادم شو دا وروسته له تصادم څخه شو نو زه د دې ځای څخه داسې وایم چې ام یو ضرب وی یو جمع ام دوه ضرب وی دوه دا مساوي کېږي ام یو ضرب وی یو زبر جمع ام دوه ضرب وی دوه زبر دا د مومنټوم د تحفظ قانون شو دا لږ ساده کوم څنګه یې ساده کومه ام یو دلته مشته دلته مشته ام یو یو خواته اړوم ام دوه بلې خواته اړوم نو بالاخره د دې ځای څخه داسې لیکم چې ام یو ضرب وی یو زبر منفي دا چې دې خواته راواړوم منفي ام یو ضرب وی یو زبر بش مساوي کېږي ام دوه ضرب وی دوه زبر منفي منفي څنګه دا ام دوه به خواته واړوم نو ام منفي به شي منفي ام دوه ضرب وی دوه سره ګرانو زده کون کې ام یو دلته مشته دلته مشته ام دوه دلته مشته هغې کې هم شته دواړو کې مشترک دلته لیکم چې ام یو ضرب وی یو زبر منفي وی یو سره نو دا وی یو زبر شو دا وی یو شو دا وی یو دی ځکه دلته مې وی یو دی او دا وی یو زبر مې دې خوا ته ورته راوړلی نو وی یو منفي وی یو زبر مساوي کېږي ام دوه پکې مشترک نیسم ضرب وی دوه زبر منفي وی دوه سره دې معادلې ته وایم اوله معادله دا د میخانیکي انرژي د دا د دا د مومنټوم د تحفظ قانون معادله شوه دویم څه شی کومه د میخانیکي انرژي د تحفظ قانون څېړمه د میخانیکي انرژي د تحفظ قانون لپاره دا چې جسمونه د حرکت په حال کې دي نو زه راځم د دې د حرکي انرژي د تحفظ قانون نه مطالعه کوم د دې جسم کتلا ام یو د سرعت وی یو دی نو حرکي انرژي به څومره وي حرکي انرژي به ام یو پر دوه یو پر دوه ام وی یو مربع جمع د دې انرژي به څومره وي یو پر دوه ام وی دوه مربع دا مساوي کېږي د دې میخانیکي انرژي یو پر دوه ام وی یو زبر مربع جمع یو پر دوه ام وی دوه زبر وی دوه زبر مربع سره څه شو کوم ګرانو زده کون کو دا ام یو دی نو ام یو دا ام دوه دی دا ام دوه شو دا ام یو دی ام یو دا ام دوه دی ورسره ام دوه زبر نو ګرانو زده کون کو څه شی کوم مونږ او تاسو بالاخره دواړه خواوې د مساوات په دوه کې ضروم کله چې د مساوات دواړه خواوې په دوه کې ضرو کوم دا دوه دا دوه دا دوه دا ټول به سره اختصار شي نو مونږ ته پاتې شي ام یو ضرب وی یو مربع جمع ام دوه ضرب وی دوه مربع ام یو ضرب وی یو زبر مربع ام دوه ضرب وی دوه زبر مربع د تیر په سیر دلته هم ام یو دا ام یو دې خوا ته راوړم نو زه لیکم چې ام یو وی یو مربع دا چې دې خوا ته راوړم منفي ام یو وی یو زبر مربع مساوي کېږي ام دوه وی دوه زبر مربع منفي دا به خوا ته واړوم ام دوه 
زربی ویدوا زبر مربع سره ګرانو زده کوونکو په دې کې ام یو مشترک په دې کې ام دوه مشترک نیسم نو د دې ځای څخه څه شی کوم د دې ځای څخه ام یو چې په دې کې مشترک ونیسم دا به شي ام یو زربی تا مې چې دې خوا ته روانه نو وی یو زبر شو ام یو مربع زربی وی یو مربع منفی وی یو زبر مربع مساوي کیږي دې کې ام دوه مشترک نیسم ام دوه زربی دا به شي وی دوه زبر مربع منفی وی دوه مربع نو لیکم چې وی دوه دا مې دې خوا ته ګوره دې خوا ته په خپله باندې دا څه شی وی دوه زبر مربع دا مې چې دې خوا ته روانه او دا وی دوه مربع دی نو منفی وی دوه مربع وی دوه زبر مربع منفی وی دوه مربع سره ګرانو زده کوونکو دې معادلې ته څو معادله وایم دې ته وایم دویمه معادله ها ګرانو زده کوونکو اوله معادله دا شو دا دویمه معادله شو څه شی کوو دویمه معادله طرف په طرف په لومړۍ معادله باندې تقسیموو زه لومړۍ دویمه معادله را اخلمه په دې معادله باندې تقسیموم ښه ګرانو زده کوونکو څه شی کوومه داسې وایم چې دویمه معادله طرف په طرف باندې په لومړۍ معادله تقسیموم نو څه شی کوم دویمه معادله که چیرې مونږ او تاسې ګورو ام یو زربی وی یو مربع لیکم چې ام یو زربی وی یو مربع منفی وی یو زبر مربع پر د دې برخه ام یو ضربی وی یو منفی وی یو زبر دا مساوی کیږي خی برخې ام دوه ضربی وی دوه زبر مربع منفی وی دوه مربع پر د دې خی برخه ام دوه ضربی وی دوه زبر منفی وی دوه سره ګورو زده کوونکو که چیرې مونږ او تاسو دې معادلې ته وګورو ام یو د دې ام یو سره اختصار شو ام دوه د دې ام دوه سره اختصار شو د بلې خوا نه مونږ او تاسو د مطابقتونو څخه پوهېږو دا اې مربع منفي بی مربع مطابقت دا اې مربع منفي بی مربع مطابقت نو اې مربع منفي بی مربع مطابقت مونږ او تاسو که چیرته انکشاف ورکوو یا په کوسونو یې ترزیه کوو نو اې منفي بی یو کوس اې جمعه بی بل کوس زه راخلم دا په دوه کوسونو باندې ترزیه کوم نو بالاخره دې ځای څخه څه لیکو وی یو منفي وی یو زبر یو کوس بل کوس یې وی یو جمع وی یو زبر بل کوس شو پر وی یو منفی وی یو زبر دا مساوی کیږي وی دوه زبر منفی وی دوه یو قوس ضربی وی دوه زبر جمع وی دوه بل قوس پر څو سره پر وی دوه زبر منفی وی دوه ګونو زده کوونکو کچیر مونږ او تاسو متوجه شو وی یو منفی وی یو زبر وی یو منفی وی یو زبر د سره اختصار شو وی دوه زبر منفی وی دوه وی دوه زبر منفی وی دوه دا د دې سره اختصار شو نو بالاخره وی یو جمع وی دوه وی یو زبر دا مساوی کیږي وی دوه زبر جمع وی دوه سره نو زه څه شی کوم زه اوس داسې کوم دا وی دوه دې خوا ته راوړم ویم چې وی یو منفی وی دوه دا مساوی کیږي وی دوه زبر منفی دا چې خوا ته واړم وی یو زبر سره ګرانو زده کوونکو دا د سیم لیکلی شم چې دا مساوی کیږي منفی علامه په کې مشترک نیسم کله چې منفی علامه په کې مشترک ونیسم نو دا به شي وی یو زبر منفی دا به خوا ته واړي وی دوه زبر وی یو زبر منفی وی دوه زبر وی یو منفی وی دوه بالاخره څه شی لیکم چې وی یو منفی وی دوه دا مساوی کیږي منفی وی یو زبر منفی وی دوه زبر سره مفهوم د دې دا شو هغه یو جسم لومړی جسم چې وی سرعت څومره وی یو مخکې له تصادم څخه دوهم جسم سرعت څومره وی دوه وروسته له تصادم څخه سرعت وی یو زبر وی دوه زبر شو نو داسې وایو چې په ارتجاعي تصادم کې د دو جسمونو د سرعتونو توپیر مخکې له تصادم څخه او وروسته له تصادم څخه سره مساوي دی خو په منفي علامې سره دا و ارتجاعي تصادم نو مونږ او تاسې څه شی وایو ګرانو زده کوونکو داسې وایو چې په ارتجاعي تصادم کې د اجسامو د میخانیکي انرژۍ او همدارنګه د مومنټم د تحفظ قانون دواړه سیده کوي دلته په اثبات ورسېده ښه ګرانو زده کوونکو مونږ او تاسو بل ډول تصادم لرو چې هغې ته غیر ارتجاعي تصادم یا غیر ارتجاعي ټکر ویل کېږي غیر ارتجاعي تصادم د هغه تصادم څخه عبارت دی چې په هغې کې د مومنټم د تحفظ قانون سیده کوي خو د میخانیکي انرژۍ د تحفظ قانون په کې سیده نه کوي چې په هغې کې تر ټولو ښه مثال یې په کې چې دې پینډولیوم ته بلاستیک پینډولیوم 
هم ویل کیږي ګرانو زده کوونکو تاسو هم دومره زده کړه چې تصادم په څو ډوله دی په دوه ډوله یو ارتجایي تصادم دی بلې غیر ارتجایي تصادم په ارتجایي تصادم کې د میخانیکي انرژي د تحفظ قانون او د مومنټم د تحفظ قانون دواړه سیده کوي خو په غیر ارتجایي تصادم کې یوازې د مومنټم د تحفظ قانون سیده کوي خو د میخانیکي انرژي د تحفظ قانون پکې صدق نه کوي ګرانو زده کوونکو دا استاسو د دې فصل پای مونږ او تاسو د خیر سره یو بل فصل شروع کوو چې ډیره جالبه موضوع ده هغه سیالونه دي سیال د مایع او غاز مشترک نوم دی مایع تم سیال ویلای شي غاز تم مشترک ویلای شي او هر هغه ماده چې د بهیدلو یا جریان لرلو قابلیت ولري سیال بلل کیږي مطلب د دې خبرې دا شو فرض مثال زه اوبه اچوم دلته ای د اوبه هم داسې مودن دلته ودرېږي نه دا اوبه په خپله باندې تویږي حرکت تر سره کوي په خپل سر بهېږي او جریان ورکوي دې ته دا چې شی دی دا سیال دی ګاز که چېرته مونږ او تاسې سپری استعمال کړو د سپری استعمال یوازې تا خپل ځان ته سپری استعمال کړی خو خواهو شاست ټول ملګري سپری حس کوي نو څه شی وایو وایو دا سپری دلته په خپله باندې حرکت کړی او بهېدلې ده مطلب یو جریان یې کړی دی دې ته سیال ویلی شي نو سیال د مایع او غاز دواړو مشترک نوم دی ګلونو زده کوونکو مونږ او تاسو د سیالونو استاتیک وایو د سیالونو استاتیک هغه علم دی چې سیالونه د سکون په حالت کې مطالعه کوي د دې څخه وروسته اخرنی فصل د سیالونو ډاینامیک یا سیالونه د حرکت په حالت کې به مطالعه کوو د خیره ګلونو زده کوونکو مخکې له دې چې مونږ او تاسو په سیالونو باندې وپوهېږو په سمه توګه باندې راځو لومړی چې معرفي کوو د سیالونو فشار معرفي کوو ګرانو زده کوونکو د سیالونو کوم فشار موضوع چې دا دا په اصل کې د سیالونو لپاره نه ده د ټولو اجسامو لپاره د فشار د محاسبه کولو فرمول دی مونږ او تاسو به د خیره سره د سیال لپاره بیا نور فرمولونه وایو چې یو د سیال داخلي فشار دی یو د سیال مطلقه فشار دی ګلونو زده کوونکو یاد لرئ په واحد سطحه د عمودي قوې مقدار ته فشار ویل کیږي فشار زیاتره زده کوونکي داسې وایي چې په واحد سطحه د قوې مقدار ته نه ګرانو زده کوونکو په واحد سطحه د عمودي قوې مقدار ته فشار ویل کیږي که چېرته زه قوه په اف سره وښایمه نو اف ای پر ای ای به پکې چېښې ایریا یا مساحت شو نو فشار مساوي کیږي پرېشر فورس پر ایریا سره نو داسې وایي چې فشار مساوي کیږي اف ای پر ای شې شو د فشار لپاره عمومي معادله شوه ګرانو زده کوونکو راځو دا د فشار فورمول شو خو د فشار واحدات هم مطالعه کوو او اول لیکم چې ایم کا ایس سیستم کې ایم کا ایس سیستم کې د کوې واحد څه شی دی تاسو ټول ته معلومات دي نیوټن د سطحې واحد میتر مربع نیوټن پر میتر مربع دا د پاسکال څخه عبارت دی نو که څوک درته چې پاسکال تعریف کا یو پاسکال د هغه مقدار فشار څخه عبارت دی چې په یو متر مربع سطحه یو نیوټن قوه عمل وکړي راځو د په سی جی اس سیستم کې سی جی اس سیستم کې د فشار واحد په سی جی اس سیستم کې د کوی واحد ډاین دی په یګو ټوله ډاین د سطحې واحد سانتي متر مربع ډاین پر سانتي متر مربع باری کیږي په کوچني بی ای سره خودل کیږي نو باری مونږ او تاسې څه شی وایو یو باری د هغه مقدار فشار څخه عبارت دی چې په یو سانتي متر مربع باندې یو ډان قوه عمل وکړي ګرانو زده کوونکو راځو د پاسکال او باري تر منځ یو اړیکه هم وجود لري څنګه کولی شو پاسکال باري ته بدل کړو باري څنګه کولی شو پاسکال ته بدل کړو راځم څه شی وایم یاد لري چې یو پاسکال مساوي کیږي د لس باري سره یا یو باري مساوي کیږي لس په توان د منفي یو پاسکال سره دا هم ځان سره یاد لري ګلونو زده کوونکو راځو د همدې فرمول مطابق یو خیسته مثال حلو ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو د خپل کتاب یو سلو یو اویمه صفحه خلاصه کوي په هغې کې یو مثال دی د یو کتاب لخوا وارده فشار صفر اشاریا شپاړه سانتي متر مربع مساحت او اته نیوټنه وزن لري څومره دی حساب یې کړئ ګرانو زده کوونکو وې د یو د یو کتاب لخوا چې مساحت یې څومره دی د کتاب ای مساوي کیږي صفر اشاریه شپاړه سانتي متر مربع مساحت دی څومره قوه وزن لري وزن یې مساوي کیږي اته نیوټنه وزن لري تاسې د کتاب فشار پیدا کړئ چې په دې کومه سطحه باندې کېښودل شوی دی پرېشر پیدا کړئ ګرانو زده کوونکو که چېرې تاسو دې ډېټا ته متوجه شئ نو تاسې فکر کوئ چې موږ ته خو یې قوه نه ده راکړې ځکه قوه په واحد سطحه ده خو یاد لرئ چې وزن هم قوه ده کومه قوه ده په یو جسم د جاذبې قوې مقدار ته وزن ویل کیږي نو څه شی وایو چې دا وزن په خپله باندې قوه ده خو د جاذبې قوه ده نو مونږ تاسو کولی شو دې ته قوه ووایو بله خبره دا ده چې صفر اشار یو شپاړه سانتي متر مربع دا به را واخلو عیسای سیستم ته به بدل کړو دا به مساوي شي صفر اشار یو شپاړه 
ضرب لس په توان د سانتي په زی لس په توان منفي سلور متر مربع سانتي کې مطلس په توان منفي دوه دی خو سانتي متر مربع کې مطلس په توان منفي سلور متر مربع شو دا به ولیکم چې بیخي اسانه شي په علمي روش نه داسې لیکم شپاړس ضرب لس په توان د منفي شپږ متر مربع یې څه مې وکړه دوه خانې اشاریه مې انتقال کړه دوه خانې اشاریه چې ښي خوا انتقال شوه توان هم د دوه واحدو په اندازه منفي لوړ شو تاسې به فکر کوئ چې ولې یو اشاریه شپږ ونه لیکلو راځئ مونږ او تاسې مثال کې اوس واضح کېږي چې دا مونږ ته اسانتیا سره کوي زه وایم چې فشار مساوي کېږي اف پر ای سره دا مساوي کېږي اف څومره دی پکې اته نیوټنه پر ای پکې څومره دی شپاړس ضرب لس په توان د منفي شپږ متر مربع ګرانو زده کوونکو که ما چې دلته دلته یو اشاریه شپږ لیکلې وی نو اته تقسیم یو اشاریه شپږ به تاسو لږ مشکل وی خو که چېرته اوس وګورو اته تقسیم شپږ پوهېږو چې نیم صفر اشاریه پنځه نو ډایرېکټ لیکم چې دا مساوي کېږي صفر اشاریه پنځه ضرب لس په توان ده منفي شپږ چې صورت ته پورته شي مثبت شپږ نیوټن پر متر مربع پاسکال شو د پاسکال له جنسه پیدا شو په علمي روش فقط لیکم پی به مساوي شي اشاریه به خو بیا انتقال کم نو پنځه ضرب لس په توان ده مثبت پنځه پاسکالا د ځواب شو ګرانو زده کوونکو که چېرته تاسو نه دا ځواب په باري سره وخت یو په سی جی اس سیستم کې نو کولای شي ولیکئ چې پی مساوي کېږي پنځه ضرب لس په توان د شپږ باري سره ولې مې لس په توان د شپږ کې یو پاسکال لس په توان د یو یا لس باري کېږي نو لس په توان د یو پنځه لس په توان د شپږ باري شو خا ګرانو زده کوونکو زمونږ او تاسې بله موضوع ده د مایع فشار اندازه کول څنګه کولی شو په یو جسم باندې د مایع فشار اندازه کو ګلو زده کوونکو که چېرې تاسې فرض مثال په یو لوښي کې دا مارکر واچوئ نو د مایع له لورې په دې مارکر باندې به څومره کوي عمل وکړي ډېر زیاتې فشارونه په دې باندې عمل وکړي دې خوا نه فشار پې عمل کوي د مایع له لورې دې خوا نه فشار پې عمل کوي د دې خوا نه فشار پې عمل کوي د پاسه خوا نه یو ډول فشار پې عمل کوي د ښکته خوا نه یو ډول فشار د اوبو پې عمل کوي چا به د خیر سره مونږ او تاسې د ارشمیدس قانون کې معرفي کوو نو دلته که چېرې تاسو متوجه شئ په دې جسم باندې د هرې خوا نه کو عمل کړی د پورته خوا نه د ښکته خوا نه ټولو کو پرې څنګه کړی عمل کړی خو دغه قوې په مقابل کې هره قوه بله قوه په مقابل کې خونسا کوي که د دې خوانه مایع پرې فشار وارد کړی د دې خوانه بیا خونسا کړی که د هغې خوانه وي د دې خوانه خونسا کړی بالاخره د هرې خوانه خونسا کړی خو شاته خو په مقابل کې جسم د پورته خوانه چې کوم فشار واردوي هغه کته خوانه چې کوم فشار واردېږي د هغې په نسبت باندې کله زیات وي کله کم وي نو مونږ او تاسې په دې باندې چې کوم عمودي فشار واردېږي دغه فشار مونږ او تاسې مطالعه کوو چې د دې فشار د مطالعې لپاره مونږ او تاسې یو ځانګړی عنوان لرو چې په هغې کې د یو جسم د فشار د هغې د کثافات او ژورتیا ترمنځ اړیکه ده خا ګرانو زده کوونکو اوس که چېرته تاسې متوجه شي د مایع په یو ټاکلې نقطه کې د فشار او ژوروالي ترمنځ اړیکه ده څنګه کولی شو د مایع په یوه ټاکلې نقطه کې د هغې فشار محاسبه کړو ایا هغه د ژوروالي سره څه اړیکه لري ستاسو په نظر که چېرته یو یو څوک فرض مثال په مایع کې یو متر ښکته وي په هغه باندې به ډېر فشار وي که په مایع کې ډېر زیات ښکته وي پنځوس متره ښکته وي څومره فشار به پی نو ګرانو زده کوونکو زه باور لرم چې ستاسو ځواب به څه شی وي هغه شخص چې په مایع کې ډېر ښکته دی په هغه باندې د مایع فشار ډېر زیات دی ولې که چېرته مونږ او تاسې دا یو لوښی فرض کو یو څوک په دې نقطه کې واقع دی یو څوک په دې نقطه کې واقع دی د هغه په سر باندې دا ټولې اوبه پرتې دي خو د ده په سر باندې یوازې دغه اوبه پرتې دي نو په ده باندې ډېره زیاته قوه واردېږي او په ده باندې کمه قوه واردېږي نو څه شی مونږ او تاسې وایو داسې وایو ګرانو زده کوونکو چې فشار د ژوروالي سره مستقیم اړیکه لري څومره چې یو جسم ژور وي فشار یې هم زیات دی څومره چې یو جسم ژورتیا کمه وي فشار یې هم کم دی بله خبره دا هم یاده لرئ فشار د یوې مایع د کثافت سره مستقیم اړیکه لري څومره چې د مایع کثافت زیات وي نو ډېر زیات فشار ورباندې تولیدېږي څومره چې د یوې مایع کثافت کم وي کم فشار ورباندې تولیدېږي نو مونږ او تاسې دوه خبرې زده کړې یو دا چې د یوې مایع فشار دا مستقیم اړیکه لري د ژوروالي سره اچ ارتفاع نه ده ژوروالی دی او همدارنګه د مایع فشار دا مستقیم اړیکه لري د کثافت سره د چې د کثافت سره د سیال د کثافت سره مستقیم اړیکه لري که تاسو موبلین را واخلئ د موبلینو کثافت زیات دی په هغې کې چې ښکته شئ نو ډېر زیات فشار په تاسې تولیدېږي که چېرې تاسې په مایع کې په اوبو کې ښکته شئ نو بیا کم فشار په تاسې باندې واردېږي نو د دې لپاره مونږ او تاسې فشار فرمول په دې ډول راوړو چې فشار مساوي کېږي رو ضربې جی ضربې اچ سره 
دا د فشار لپاره فرمول شو چې دی فرمول ته ویل کیږي د مایع یا د سیال داخلی فشار دغه د سیال داخلی فشار په پی جی سره خود کیږي په دې کې رو کثافت ته د مایع جی په کې د ځمکې د جاذبې تعجیل قیمت ته چې قیمت تاسو ته معلوم دی چې تقریبا موږ او تاسو تل قیمت نه حشر یا تیو یا لس میتر پر سکر مربع پا پام کنی سو او ایچ پا کی دا مایی جاوروار دی گلون ازدا کون کو بل بلا خبر دا یاد لره دا دا مایی داخلی فشار شو کلی چی مونگا اتاس دا مایی مطلقه فشار لاس تر اولو دا مطلقه فشار نه هدف دا دی مونگا اتاس دا خبری نشو حس کولی پاس آنه سرا زکر مونگا اتاس پا دی محیط کی بلا دیو که چیری تاسی فرض مثال دا یو ولایت سخا بل ولایت تزایی یا دا یو ملک سخا بل ملک تزایی نو تاسی دا حقا محیط سر بلد نای کلا مزر را جگی گی کلا مو سر بانده درد وی مشکلات و سر مخی گی علت سی شده و گوز دا که اون که علت داده چی دا حقی زید اتموسپیر فشار او دا دی زید اتموسپیر فشار سر فرقی دلتا دا اتموسپیر فشار چی سوم را ده که زیاد تیا که کم دی خمونگ و تاسی ور سر بلد یو خو اغل تا دا اتموسپیر فشار پا زیادی دو سر مونگ و تاسو پا زیهن باندی بوج رازی دا اتموسپیر فشار پا کمی دو سر هم دارنگ از نمو راجی کی گیا زیهن باندی مو بوج رازی نو کنون ازده کون کو کچیر تا مونگ پا یو مایی کی اوسو دا مایی للوری چی کم فشار پا مونگ و تاسی واردی گی پا دی خو پوش چی دا داخلی فشار ده خو پا مقابل کی دا حوا دا زراعت و لمخی پا مونگ و تاسی یو فشار یو کوه واردی گی چی دی کوی فشار چوم را ده دی تا دا اتموسپیر فشار ویل کی گی انشاءالله مونگ و تاسی اتموسپیر فشار یو بلا موضوع دا زبا دا خیر سر بیلا معرفی کو خو اس پا کاتی یو آزی کیمت پا پام کی ونی سای نو دا سی ویو پا یو جسم دا داخلی فشار او اتموسپیر فشار مجموعی تا دا اغا جسم منزنی فشار یا مطلقه فشار ویل کی گی نو یاد لری چی پی مساوی کی گی پی جی جمع پی سفر سرا دی تول کی گی مطلقه فشار تا صورت منزنه فشار هم ویلا شی دا فرمول دا سیم لکره شم چی پی مساوی کی گی پی جی پزی رو ضربی جی ضربی ایچ او جمع پی سفر پخپلا پی سفر گلونز دا کون کو دا پی سفر یاد اتموسپیر فشار که مد سمره دا انشاءالله روز تا بی بیاد خیر رس بوتو بل ساعت که فی سفر دا اتموسپیر پشار ده پا یو ایٹی ایم هم تاسو پا کیمیا که خواهی او دا دی کمت سمر ده دا دی مقدار یو اشاری سفر یو دری ضرب لس پا توان دا پینز پا اسکالا دا دی کمت ده گلونز دا کون کو منگو تاسو چه پا مثالونو که استفاده کو کوشش با کو کچیری منگو تاس دا راونداب کو دا چه راونداب کو نو بلاخره تقریبا یو کی گی او یو چه پا لس پا توان دا پینزو که ضرب که نو دا سی وایو کچیر تا تاسو دا سانتیا لپارا ماسی بو کی زربوی که ولی شیولی که چه لس پتوان دا پینزه پاسکالا او دا خبرم زان سر یاده ولاره چه لس پتوان دا پینزه پاسکالو تا یو بار ویل کی گی دا فشار تر طولو غط واحد چه ده اغا بار ده نو زدا سی وای ما چه یو بار مساوی کی گی لس پتوان دا پینزه پاسکالو سر گلون زده که اون کو دا زان سر واخلی رازو مثال حلو خواه گلون از دکه اون کو استاز دکه تابیو مثال ده یه لامبو اون که پس دور سومی تر شور وایلی که تر سمندر لاندی پوفوکی تو گلامبو وهی کچیر دب بهار دو بو کی سافات یه واشاری اسی پر پینزه ویز در بلاس پتوان دادری کیلوگرم پر میتر مکاب او پی سفر مطلب دلتا خونه کاری خود تاسو کخبل کتابونه اوگو رای پا کتابونو که در تذکر کردی پی سفر دا تموسپیر پیشاری لکله یه واشاری اسی پر یو زر بلاس پتوان دا پینزه پاس کالا او جی که ما تیم را کرده نه هشاری اتا میتر پر سکن مرباوی حساب کرده اول جوز پی جی داخلی پیشاری پا دخی جوروالی که حساب کرده دویم جوز منزنه پیشاری پا دی جوروالی که حساب کرده او دریم جوز پر لامبوهون که جسم دو بول خواه دوارده کو مجموع پا حقا صورت که چه دا لامبوهون که جسم مساحت سفر هشاری اتا میتر مرباوی پیدا کرده گرانوز دکون کو رازو دری جزو ندین شالا منگو تاسی حلو جوروالی پا که سلور سو میتره ده هم دارنگا تا دو بحر دو بو که صافت روشو یو اشاریا سفر دو پینز زر بلس پا توانده دری کلوگرام پر میتر مکاب جی که متر اتر اکره ده چی نه اشاریا اتا میتر پر سکرن مربا ده اول جوز پا دغا جوروالی که چی پیدا کرده داخلی فشاری پیدا کرده اول جوز وشو دویم جوز مطلقه فشار یا منزنه فشاری پیدا کرده او دریم جوز کچیری ده دی جسم ده سطح مساحت یعنی ای پا که سفر اشاری آتا میتر مرباوی 
نو تاسې چې پیدا کړی په دې جسم ټول واردې کو ګلونو زده کوونکو پیدا کړی راځو مونږ تاسې لومړی جز حالو داخلي فشار د داخلي فشار لپاره مونږ تاسې فورمول ویلې او څوک به راته وای نو پی مساوي کیږي یا پی جی رو ضرب جی ضرب اچ ډیر وایم چې اول جز حالو ما پی جی مساوي کیږي رو ضرب جی ضرب اچ دا مساوي کیږي دا د کثافت د پیدا کو علامه ده ری و رو نو ری په رو په کوم رشو کثافت یو اشار یا صفر پنځه ضرب لس په توان د دری ضرب جی په کې اشار یا اته متر پر سیکنډ مربع اچ په کې څلور سوه متره بلاخره به ګرانو زده کوونکو تاسې څه شی وکړئ تاسې به یو اشار یا صفر دوه پنځه راواخلې په نهو کې به یې ضرب کوئ بیا به په څلور سوو کې ضرب کوئ لس په توان د درې مونږ او تاسو پوهېږو چې څو کېږي زر کېږي نو که چېرې تاسو دا سره ضرب کوئ نو تاسو ته به د پي جي قیمت پیدا شي یا داخلي فشار داخلي فشار به څومره شي څلور اشار یا صفر یو اته ضرب لس په توان د شپږ پاس کاله شي اول جز حل شو رازو گلون زده که اون که دویم جز حاله و تاسی مطلقه فشار پیدا کرده د مطلقه فشار د پیدا که اول پارا تا د مطلقه فشار د پارا پویی که چی پی مساوی که گی پی سفر جمع پی جی سرا نو پی سفر که ماتی منگو تاس را کرده ده چوم را ده پی سفر که ماتی را تا پا سوال که را کرده و چی یو اشار یا سپر یو زر بلس پا توان ده پینزه نو زد چشه که ملیکم چی یو اشار یا سپر یو زر بلس پا توان ده پینزه پا اسکالا پی جی قیمت مونږ تاسو ته معلوم شو چې څلور اشار یا صفر یو اته ضرب لس په توان د شپږ پاس کاله ګلون زده کوونکو که چیرې تاسې چې دا به سره جمع کو نو دغه عادت تاسو سره نشي جمع کولی ولی مشابه حدونه نه دي نو کولی شي یا دا لس په توان د مثبت پنځه کوي یا دا لس په توان د شپږ کوي نو دا ستاسو مرضي ده خپله کولی شي زه داسې کوم چې دا مساوي کیږي دا هم په علمي روش برابر ده دا هم په علمي روش برابر ده نو زه بولی کم چې یو اشار یا سپر یو زر بلس په توان ده پینزه په خپله پاس کاله جمع ده دی په زه بولی کم چې سلویخت اشار یا یو اته زر بلس په توان ده پینزه پاس کاله بشی دا کار می ده دی په خاطر وی که یو خانه اشاره می خواهد انتکار کرد منفی یو شپک مثبت پینزه شو وست په دی دوانو که لس په توان ده پینزه مشترک نیسم نو یو اشار یا سپر یو او جمع یو اته به جمعه گذاره نو بلاخره پی به مساوی شی یو او اته نها یو او سفر 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 او یو یو او سلور میده پخپلا ضرب لس په توان ده پینز پاس کالا گلون زده که اون که مطلقه فشاری توم را شو یو سلوی خشار یا سپر نه ها زر بلس پا توانده پینزه پاس کالا ده دی مطلقه فشار شو رازو پا دی جسم توم را طول وارده که وارده شوی ده وارده که وی محسی بکو دا واخلی زان سره خا ګرانو زده کوونکو که چیرې د جسم مساحت صفر اشار یا متر مربع وي په دې جسم ټوله څومره قوه وارده شوې دریم جز دا حلو د دریم جز د حل لپاره په جسم چې ټوله قوه وارده شوې تاسې کولی شئ د مطلقه فشار نه هغه محاسبه کړئ مطلقه فشار څومره دی یو سلوی خشار یا صفر نه زر بلس په توان پنځه پاس کاله ګلون زده کوونکو زه لیکم چې فشار په کې یو سلوی خشار یا صفر نه زر بلس په توان پنځه پاس کاله دی سطح مساحتی سمره ده ای مساوی کی گی سفر اشار یا اته میتر مربع ده چه پیدا کرا وارده کوه پری پیدا کرا دو کوه ده پیدا کول لپار با تاسی ده فشار و موی فرمول ویلی که فشار مساوی کی گی ای فی پر ای ده دیز یا سخا فشار هم شده ده مساحت هم شده نو اف کولیشم پیدا کم طرف واسط اف مساوی کی گی پی زر بی ای دیر خا نو زسی شو کم هم دلتا کیمتون آوازا کم فشار سمره ده یو س سفر نها ضرب لس پا توان ده پینزه پا اسکالا ضرب سطح مساحت سفر اشار یا اته میتر مربع گلون زده که اون که اب مساوی شی که چیره تاسی یو سلوی خشار یا سفر نها رواخ لی پا سفر اشار یا تو که ضرب که نو تاسی با زواب راشی دو دیرش اشار یا یو سلور سلور ضرب لس پا توان ده پینزه چه شه نیوتنا نو زه څه شی کوم دا راخله ما په علمي روش بالاخره برابر هم نو په علمي روش چې برابر کوم یو خان اشاریه به دلته انتقال کوم نو اب به مساوي شي درې اشاریه دوه یو څلور څلور ضرب لس په توان د شپږ نیوټن نو ګرانو زده کوونکو په جسم باندې ټوله وارده کوه څومره شوه درې اشاریه دوه یو یو څلور څلور ضرب لس په توان د شپږ نیوټن په جسم باندې وارده کوه شوه دا و ګلونو زده کوونکو ستاسو د مطلقه فشار او همدارنګه د داخلي فشار مطابق مثالونه ګلونو زده کوونکو کله چې مونږ تاسې په وخت وګورو نو وخت راسره نور نشته دی 
په همدې ځای باندې بس کوو خو یو خبره زموږ یاد ولرئ ګرانو زده کوونکو زموږ هېواد ستاسو په څېر ګلالیو زده کوونکو ته اړتیا لري ډېره زیاته خواري وکړئ تر څو چې موږ او تاسې شپې شوګیر نه کوو ورځې درس ونه وایو هېڅ امکان نه لري چې دغه اوسنی حالات همدارنګه زموږ او تاسې چې دا څلوېښت کاله پنځوس کاله تېر شوي دا حالت هېڅکله نه شي بدلېدی نو خواري وکړئ ګلونو زده کوونکو دا هېواد تاسو ته سترګې په لار دی ډېر زیات درس ووایئ همدا تاسو ته موږ امید لرو تر بیا چې زه انجینر عزت الله حلیم ستاسو په خدمت کې حاضرېږم په سپېڅلي رب مسپارم ښه وخت او خوشاله شېبې ولرئ